हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक हेल्थ केयर एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम आउट आउट पेशेंट एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस कम्युनिटी बेस्ड एजेंसीज सपोर्ट ग्रुप्स वॉल्टियर एजेंसीज ऑस्पिस गवर्नमेंट एजेंसीज जो डिफरेंट हेल्थ केयर एजेंसीज है इनके बारे में हम पढ़ेंगे यह हमने नर्सिंग फाउंडेशन के सिंपल इजी नोट्स तैयार किए हैं जो आपके लिए एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो आइए देखते हैं डिफरेंट हेल्थ केयर एजेंसीज हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड इन ए वेराइटी ऑफ सेटिंग्स मीन्स जो पर्सन को हेल्थ केयर मिलती है डिफरेंट सेटिंग्स में मिलती है मीन्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज तो ये देखते हैं कौन कौन सा हेल्थ केयर एजेंसीज हैं जो होते हैं नंबर फर्स्ट आउट पेशेंट एजेंसीज हेयर फर्स्ट हेल्थ केयर एजेंसीज आउट पेशेंट एजेंसीज क्लाइंट हु डो नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन कैन रिसीव हेल्थ केयर इन एन अल्टरनेटिव सचेस क्लिनिक्स और अदर एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज मिस जब क्लाइंट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता उस कंडीशंस में पेशेंट को जो अल्टरनेटिव सर्विस मिलती है जिसमें वो क्लिनिक्स या एम्बुलेटरी केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करता है फर्स्ट है इसका आउट पेशेंट का प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफिस प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफिस फर्स्ट आउट पेशेंट एजेंसीज प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफिस ऑफर प्राइमरी केयर फॉर ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन फिजिशियन इन ऑफिस प्रैक्टिस टेंड टू फोकस ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इलनेस रादर देन ऑन द हेल्थ प्रमोशन एंड अदर सर्विसेज नर्स हैव द रोल ऑफ रजिस्टरिंग द क्लाइंट टेकिंग वाइटल साइंस प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी स्टडीज एंड प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट आउट पेशेंट एजेंसीज है प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफिस जिसमें एक फिजिशियन या डॉक्टर होता है जो बीमारियों का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करता है इसके साथ साथ नर्स होता है जो पेशेंट का डिफरेंट रोल में मदद करता है जिसमें कि रेस्टिंग द पेशेंट टेकिंग बाइटल साइन प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर द एग्जामिनेशन लेबोरेटरी स्टडीज एंड प्रोवाइड द बेसिंग इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट सेकेंड आउट पेशेंट एजेंसीज है क्लिनिक्स Here, clinics. They may also exist in the form of group practice of the physician, a nurse, or an ambulatory clinic or a community. Community agencies that deliver a particular type of health services such as immunization. So, clinics may there is a general person who care provide care. कर, कराई जाती है जिसमें नर्स और फिजिशियन होते हैं एक तरह से यहाँ पर एक एम्बुलेटरी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड करे कराई जाती हैं जिसमें जैसे कि एग्जांपल में इम्यूनाइजेशन है इसका नेक्स्ट एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स दिस इज द थर्ड आउट पेशेंट एजेंसीज एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स लाइक क्लिनिक्स प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज ऑन एंड आउट पेशेंट बेसिस द सेंटर में भी एफिलेटेड विद हॉस्पिटल और फंक्शन इंडिपेंडेंटली अंडर ए कॉरपोरेशन और सिंगल फिजिशियन और ग्रुप ऑफ फिजिशियंस एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स भी एक तरह से क्लिनिक्स के तरह ही होते हैं जो पेशेंट को जनरल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं इसमें भी फिजिशियन नर्स होते हैं जो एक हॉस्पिटल से एफिलेटेड होते हैं और अपने फंक्शंस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं तो ये था आउट पेशेंट एजेंसीज नंबर बी इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज ऑफर हेल्थ केयर सर्विसेज टू द इन पेशेंट क्लाइंट एडमिट टू स्टे विद इन हॉस्पिटल An institution for diagnosis, treatment, rehabilitation services, most also for services to outpatient clients visiting the institutes for.
for an episode of diagnosis and treatment lasting only few hours. Second type of agency is institutions means healthcare centers or hospitals जो patient का एक तरह से admission करते हैं hospital में for the diagnosis treatment and provide rehabilitation services इसके साथ साथ institutions outpatient service भी patient को provide कराते हैं institutions का first है हमारा hospital It is the major agency of healthcare system. Client come to hospital for diagnosis and treatment and remain hospitalized until almost full. So institution में first service hospital के तरफ provide कराते हैं जिसमें कि patient अपना diagnosis कराता है then treatment of the disease identified disease and hospitalized until the fully recovered means जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक वो hospital में stay होता है. नंबर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है सब एक्यूट केयर सब एक्यूट केयर यूनिट डिजाइंड साइड दैट प्रोवाइड मेडिकल स्पेशलिटी केयर फॉर द क्लाइंट जनरल क्लाइंट वाइफ सफर्ड एन एक्यूट इलनेस इंजरी और वर्जनिंग ऑफ डिजीज रिक्वायर कंटिन्यू हॉस्पिटलाइजेशन आर कैंडिडेट्स फॉर सब एक्यूट केयर सब एक्यूट यूनिट्स आर लोकेटेड इन हॉस्पिटल्स एज एज वेल एज स्किल नर्सिंग एंड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज हॉस्पिटल के अंदर ही सब एक्यूट केयर यूनिट होती है जिसमें पेशेंट को एक्यूट एलनेसिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है नंबर नेक्स्ट एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज एन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म केयर नर्सिंग और कस्टोडियल केयर फॉर क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम एक्यूट एलनेस और क्रॉनिक एलनेस और डिसेबिलिटीज एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज एक तरह से पेशेंट जो एक्यूट इलनेस या क्रॉनिक इलनेस या डिसेबल्ड हैं उनके लिए एक एक्सटेंसिव सर्विस और लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड किया जाता है तो ये भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर है द इंटरमीडिएट केयर दिस में इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरवीनस फ्लूड्स वंड केयर फिजिकल रिहेबिटेशन लॉन्ग टर्म केयर में लॉन्ग लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी नर्सिंग होम प्रोवाइड्स नर्सिंग होम प्रोवाइड्स 24 फोर आवर्स इंटरमीडिएट और कस्टोडियल केयर सच एज बाथिंग ड्रेसिंग फीडिंग एंड एक्सरसाइज थेरेपी फॉर क्लाइंट नेक्स्ट रेजिडेंशियल कम्युनिटी ए थर्ड टाइप ऑफ एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज इज ए रेजिडेंशियल और रिटायरमेंट कम्युनिटी क्लाइंट लाइव इन सेपरेट अपार्टमेंट और कंडोमिनियम दैट कंपोज ए रेजिडेंशियल सेंटर सर्विस इंक्लूड 24 फोर आवर्स नर्सिंग केयर एमरजेंसी मेडिकल केयर हाउस कीपिंग लॉन्ड्री ट्रांसपोर्टेशन सोशल एक्टिविटी एंड फूड सर्विसेज रेजिडेंशियल कम्युनिटी भी एक तरह से एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर जाती है जिसमें पेशेंट को 24 फोर आवर्स के लिए रखा जाता है एंड केयर प्रोवाइड करा की जाती है यूजली पीपल कीप ऑल पर्सनल प्रोफेशन इन दियर रेजिडेंस नंबर नेक्स्ट इन इंस्टीट्यूशनल सर्विस है साइकेट्रिक फैसिलिटीज क्लाइंट हु सफर इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन वायोलेंट बिहेवियर रिक्वायर स्पेशल काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट इन साइकेट्रिक फैसिलिटी लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्राइवेट मेंटल हॉस्पिटल एक्सेट्रा तो ये भी एक इंस्टीट्यूशनल केयर है सर्विस तो नेक्स्ट रेबिलिटेशन सेंटर ए रेबिलिटेशन सेंटर इज ए रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग therapy and training to restore client optimal level of functioning and independence rehabilitation center में जो patient को service provide कर दी जिससे कि patient एक तरह से अपने optimal level of functioning को regain कर सके number C है community based agencies अब तक बढ़ा तो हमने outpatient agency number A number B इंस्टीट्यूशंस और नंबर सी है जो एजेंसी है कम्युनिटी बेस्ड एजेंसीज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू क्लाइंट विद इन द नेबरहुड फर्स्ट एस में एडल्ट डे केयर सेंटर और फर्स्ट एडल्ट डे केयर सेंटर प्रोवाइड हेल्थ केयर टू स्पेसिफिक क्लाइंट पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डे 
कम्युनिटी बेस्ड एजेंसी जो फर्स्ट है डे केयर सेंटर वो क्लाइंट को दिन के समय केयर प्रोवाइड कराए की जाती नंबर सेकंड टाइप से इसमें होम हेल्थ केयर एजेंसीज और सेकंड होम हेल्थ केयर एजेंसीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज इन होम इस इसमें हम पेशेंट को घर पर ही प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड के कराए जाते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी बेस्ड एजेंसीज है रूरल हॉस्पिटल्स रूरल हॉस्पिटल्स आर द ऑफन लोकेटेड इन जियोग्राफिकली रिमोट एरिया दैट अ फ्यू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रूरल हॉस्पिटल जो रिमोट एरिया में होते हैं मीन्स दूरस्थ एरिया में जो कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइड के साथ पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जा, की जाती है नेक्स्ट क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर इट प्रोवाइड इमरजेंसी साइकेट्रिक केयर एंड काउंसलिंग टू क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट दिस सेंटर्स विच आर यूजली सेल्प कंटेंट यूनिट विद इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड सर्विस ट्वेंटी फोर आवर्स क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की तरफ से एमरजेंसी साइकेट्रिक केयर प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं जो स्ट्रेस बहुत अधिक स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट में हो नंबर नेक्स्ट डी है सपोर्ट ग्रुप्स ये नंबर डी सपोर्ट ग्रुप्स इससे पहले हमने पढ़ा था और पेशेंट एजेंसी इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी बेस्ड एजेंसी और नंबर डी सपोर्ट ग्रुप्स सपोर्ट ग्रुप्स प्रोवाइड हेल्प सर्विस फॉर द क्लाइंट विद सेलेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ स्पाउस ड्रग एडिक्शन कैंसर पार्टिसिपेंट रिसीव इमोशनल सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन वे टू एडजस्ट द पर्सनल एंड हेल्थ प्रॉब्लम सपोर्ट ग्रुप्स आर यूजली ऑर्गेनाइज बाय द ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स सपोर्ट ग्रुप एजेंसी एक तरह से लोगों को समय जो एक स्पेशल लेस या क्राइसिस से गुजर रहे हैं जैसे कि लॉस ऑफ स्पाउस ड्रग एडिक्शन एंड कैंसर तो ये पेशेंट आपस में मिलकर एक एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा दें इसके साथ साथ फोर एडजस्टमेंट प्रोवाइड डिफरेंट इंफॉर्मेशन बाई एच अदर नंबर ई एजेंसी है वॉलेंट्री एजेंसीज नंबर ई वॉलेंट्री एजेंसीज आर नॉन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर एजेंसीज एस्टेब्लिश नेशनली और विद इन ए कम्युनिटी टू मीट ए स्पेसिफिक नीड मीन्स ये एजेंसीज एक तरह से स्वयं से भी संस्थाएं होती हैं जो एक नेशनल लेवल पर कम्युनिटी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं एग्जांपल के लिए जैसे अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी वॉलेंटियर एजेंसी प्रोवाइड एंड एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ए पेशेंट टू आर एडजस्टिंग टू देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स वॉलेंटियर एजेंसी पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं जो एक तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स पे हो मोस्ट वॉलेंटियर एजेंसी डो नॉट प्रोवाइड ट्रीटमेंट बट ए प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्टिंग स्पेसिफिक इलनेस तो इनमें से ज़्यादातर वॉलेंटियर एजेंसीज किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोग्राम लगभग उपलब्ध नहीं कराते इसके साथ साथ इनका मुख्य काम है इलनेस को रोकथाम करना एंड डिटेक्शन ऑफ द इलनेस और अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द इलनेस प्रिवेंशन पब्लिक एजुकेशन इज ए मेगर मेजर फोकस सम वॉलेंटियर एजेंसी प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन एंड नर्सेज वॉलेंटियर एजेंसीज का मेन फोकस है पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इलनेसेज इसके साथ साथ वॉलेंटियर एजेंसीज कुछ फंड भी प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि रूरल एरियाज में फिजिशियन एंड नर्स ठीक से काम कर सकें उनको एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करा सकें तो यह था वॉलेंटियर एजेंसीज नंबर नेक्स्ट एजेंसीज है हॉस्पिसज एयर हॉस्पिसज हॉस्पिसज इज ए प्रोग्राम ऑफ पेलिएटिव एंड सपोर्टिव केयर सर्विस प्रोवाइडिंग फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल स्पिरिचुअल केयर फॉर डाइंग पर्सन दियर फैमिलीज एंड अदर लव वन दिस केयर इज मोस्ट ओपन प्रोवाइडेड इन द होम बट हॉस्पिटल बेस्ड हॉस्पिस सर्विस आर ऑल्सो अवेलेबल Hospices are operated by the independent agencies that are not affiliated with hospital by home care agencies and by the hospital where special units are established in a separate area of institutions. Hosp 
this is is the special program that is provided by the agencies here palliative and supporting care provide to the dying patient in this care providing the physical psychological social spiritual care and this type of service mainly provided at the home there is no uh, affiliated by the hospital there is independent service provider agencies next type agency government agency number j national state or local tax finance government agencies city country tax help support hospital and public health clinic state tax help support state um, mental health hospital and national tax help finance national health welfare programs government uh, agencies national state and local tax based agencies hoti hain jo different uh, taxes se apne health care provide kara diye hain person or communities ko इनमें से कुछ हेल्थ के एजेंसी से हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एजेंसीज वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू वेटरन एंड मिलिट्री हॉस्पिटल प्रोवाइड केयर टू टू मेंबर ऑफ आर्म पोस्ट वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू द वेटरन पेशेंट और मिलिट्री हॉस्पिटल प्रोवाइड द केयर ऑफ आर्म आर्म फोर्सेज को ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है नेक्स्ट गवर्नमेंट एजेंसीज है पब्लिक हेल्थ सर्विस पी एच एस पी एच एस इज ए फेडरल हेल्थ एजेंसी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ एजेंसीज और लोकल स्टेट एयर पब्लिक हेल्थ एजेंसीज आर लोकल स्टेट एंड फेडरल एजेंसीज दैट प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट लोकल कंट्री एंड स्टेट लेवल और फेडरल लेवल पब्लिक हेल्थ एजेंसीज लोकल लेवल पर स्टेट लेवल पर और फेडरल लेवल पर पर्सनस को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्रेंड्स ये था डिफरेंट हेल्थ केयर एजेंसीज इसमें हमने डिफरेंट एजेंसीज के बारे में लर्न किया जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है फ्रेंड्स ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इसमें हमने एक आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन और नोट्स दिए हैं इन हिंदी इन इंग्लिश तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो थैंक यू